Вы заметили, какими в наше время сложными стали игровые контроллеры? Разные платформодержатели придумывают для них разные особенности и функции, которым нужно соответствовать. И многие из нас играют одновременно сразу на нескольких платформах, и когда мы пытаемся найти какой-то универсальный контроллер, вот здесь начинается головная боль. А какие функции будут поддерживаться, а какие не будут, а удобный контроллер или нет, а что там с ценой, отдельный вопрос. Всем привет, меня зовут Николай Губанов, вы находитесь на канале Pixel Devil Life, и сегодня у меня на обзоре контроллер T4 Pro от компании GameSeer. Он работает сразу с несколькими платформами и при стоимости от 3 до 4 тысяч рублей на разных площадках, я хочу, чтобы вы держали это в голове во время обзора, обладает таким количеством функций, что меня это реально впечатлило. Давайте начнем обзор. Давайте посмотрим, что идет в коробке. Сам контроллер, Bluetooth Dongle для подключения к ПК, держатель для телефона, кабель для зарядки USB Type-C, инструкция, бумажки, наклейки и все такое. В инструкции есть английский язык и другие языки, русского языка нет, но на сайте можно скачать инструкцию на русском языке. Благодаря ней я все и настраивал. Контроллер выполнен в черном цвете, у него такая стандартная xbox раскладка кнопок ABXY. Я не могу сказать, что он увесистый, но при этом довольно приятно лежит в руках. Возможно, дело здесь в приятной текстуре пластика на задней части, как раз таки, куда ложатся руки и ощущается довольно здорово. Тест на погремушку. Вообще ничего не дребезжит, не очень люблю, когда... Кнопки издают звуки просто от перемещения контроллера в пространстве, но здесь все здорово. Сами кнопки звуки издают, но это в порядке вещей. Здесь уже кому что нравится. Крестовина тихая. При включении контроллера мы видим подсветку четырех основных кнопок и правого стика. По мне так выглядит довольно симпатично, и есть специальная комбинация клавиш, благодаря которой можно настраивать уровни подсветки или отключать ее полностью. Всего пять уровней подсветки. Мне нравится, что корпус хоть и черный, но он полупрозрачный, и свечение видно даже сквозь корпус. Получается довольно прикольный эффект. Оба стика прорезиненные, довольно приятно на ощупь, и я хочу сказать, что стики в этом контроллере — это самый его большой плюс, на мой взгляд, по крайней мере. Я позже покажу их в деле, и вы поймете, о чем я говорю. Оба курка аналоговые, то есть степень нажатия считывается, и в играх, где это необходимо, это будет очень полезно. Хорошо, что эта функция здесь имеется. Крестовина той формы, которая мне нравится, тут опять же на любителя. Мои любимые крестовины всегда делала Nintendo, но до свеча, до того, как они ее разделили на разные кнопки. Здесь она располагается снизу, а значит, что контроллер, конечно, больше рассчитан на более современные игры, на трехмерные игры, на управление двумя стиками. Еще одно важнейшее преимущество T4 Pro располагается сзади. Это кнопки M1, M2, M3 и M4. Или в простонародье лепестки, на которые можно назначать всякое интересное. Об этом расскажу тоже в сегодняшнем ролике в подробностях. T4 Pro можно подключить к четырем платформам. Это Android, iOS, Nintendo Switch и PC. Сзади контроллера есть шпаргалка, на которой написано, какую комбинацию клавиш нужно зажать, чтобы подключиться к каждой из них. Держатель для телефона вставляется в задней части контроллера, при этом порт для зарядки остается свободным. Телефоны подойдут самые разные за счет того, что держатель умеет изменять свой размер. Подключить контроллер к телефону довольно-таки легко. Включаем поиск по Bluetooth, зажимаем B и Home, ждем, пока контроллер включится и появится в списке устройств. Вот он появился, я к нему подключаюсь. И на этом все. Сам я играю на мобильниках довольно редко, но, как вы видите, все работает. Контроллер автоматически подхватывается играми. Где тут что-то использовать-то можно? Господи, уже кого-то убили. Ну вот по менюшке могу побегать. В общем, все в порядке. А вот на чем я играю часто, так это Nintendo Switch. Подключить T4 Pro к Switch довольно-таки просто. Заходим в контроллеры, 
Выбираем «Изменить способ удерживания» — «Порядок». Затем зажимаем комбинацию «Y» и «Home» и ждем, пока контроллер включится. Через несколько секунд консоль его определяет, он вибрирует, и все, можно играть. Конкретно со свечом контроллер я тестировал два дня, дольше всего. Руки не устают, кнопки нажимаются вовремя, все прекрасно, никаких проблем у меня с управлением не возникало. Единственное, что стоит помнить при игре на свече, что обозначение кнопок будет отличаться от нинтендовских. Все-таки контроллер делался с обозначениями кнопок под Xbox, и его можно подключать к компьютеру, и там обозначения уже будут совпадать. Я не просто так похвалил стики этого контроллера, потому что после нинтендовских, которые черти как работают, и помимо этого они еще ломаются, их ведет, но это известная проблема, я заметил огромную разницу. Вот, например, буквально вчера, играя в The World Ends With You, Neo The World Ends With You, я наткнулся на очередную такую мини-игру, где надо составить изображение с помощью стиков, найдя определенные положение для картинки. То есть вам надо найти расположение, в которых картинка соберется. И когда ты нинтендовским стиком вот так по кругу вводишь, эти картинки, они так резко дергаются, что ты не можешь понять, где же то самое состояние, в котором картинка собирается воедино. Здесь же настолько это легко делается, что я просто поразился тому, насколько у Nintendo все хуже, чем могло бы быть на самом деле. Супер Марио Одиссей. Все, кто играл, все, кто проходил, знают, как важно в таких играх, чтобы стик слушался тебя. Вот смотрите, я очень медленно отклоняю стик, и персонаж очень медленно идет. Можно даже еще медленнее. Это я переборщил. И отклоняя его сильнее, можно сильно-сильно-сильно разогнаться. И это очень тонко регулируется, это очень хорошо ощущается пальцами. Проверено на себе, потому что я очень люблю трехмерных Марио, и там это очень важно. Нет никаких задержек, об этом я, кажется, еще тоже не говорил. Давайте попробую выполнить прыжок на шляпу. Это довольно-таки непростая техника, которую умеют не все, но с помощью нее можно даже выбираться из таких ситуаций, когда вы летите в пропасть. Но не в данном случае. Что еще интересно, в этом контроллере установлены асимметричные вибромоторы с пятью уровнями вибрации, которые можно настраивать, зажимая кнопку Turbo и нажимая вверх и вниз. Вот сейчас я поставил максимальный уровень и уменьшаю. Даже видно, как они крутятся сквозь корпус. Посмотрите, посмотрите вот сюда. Все дополнительные опции, Home, кнопка создания скриншотов, это все тоже работает, но, ребята, вы будете удивлены. Запускаю Overwatch. В T4 Pro встроен 6-осевой гироскоп, а значит, будет работать прицеливание гироскопом в таких играх, как The Legend of Zelda Breath of the Wild или в шутерах, таких как Overwatch. У ты мой хороший, бастион против бастиона. Но тут победа была очевидна. О, поперли! Так... Блин, ну руки-то помнят, руки-то помнят, сколько я в Overwatch играл. Кстати, вернемся в Марио. Наличие гироскопа также означает, что в Марио Одиссе, например, будет работать и бросок шляпы вверх, ну и бросок шляпы вокруг. Прикольно. В режиме работы со свечом на задние лепестки можно настраивать работу других клавиш. Как это делается? Мне, например, интересно настроить что-то на вот эту клавишу M3. Я зажимаю одновременно Select и эту клавишу, держу несколько секунд, отпускаю, и подсветка вокруг стика загорается фиолетом. В этот момент я нажимаю, например, кнопку прыжка, и потом еще раз M3. Все, кнопка назначена, и вы уже видите, что по нажатию на эту кнопку Марио у меня прыгает. Соответственно, можно будет в разных играх настраивать наиболее удобные кнопки себе на лепестке. 
На Switch, кстати, уже вышел Тони Хокс Pro Skater 1 плюс 2. И это первая игра в моей жизни, где мне понадобились лепестки, чтобы очень высоко прыгать, отталкиваясь от зданий. Потому что для этого нужно слишком быстро нажимать крестик, треугольник, крестик. У меня не хватает скорости пальцев. И играя на DualShock, я покупал официальную приблуду, которая называется Back Button. И ее вообще не привозили в Россию. И стоила она около 5000 рублей за добавление двух кнопок. Ну а здесь контроллер вместе с четырьмя лепестками стоит, получается, дешевле, чем один этот аксессуар. Кстати, он запоминает последнее сопряженное устройство, и если вы играете чаще всего на свече, один раз его подключили, и затем при подключении контроллер будет подключаться автоматически. Единственное, что нельзя будет с контроллера включать сам свеч. Подключать к компьютеру T4 Pro можно как по проводу, так и с помощью Bluetooth донгла. И то, и другое, я напоминаю, идет в комплекте. Давайте подключим контроллер через Bluetooth. Здесь все очень просто. Вставляем донгл в USB порт, зажимаем кнопку X и кнопку Home на несколько секунд, ждем пока контроллер включится. И дальше все происходит автоматически. В обоих случаях он определится как контроллер для Xbox 360, но в Steam при желании можно выбрать и любую другую схему. Все, что я рассказывал о подключении к свечу, здесь тоже справедливо. В том числе будет работать и гироскоп в шутерах, но здесь функционал, кстати, побогаче. Во-первых, есть турбо, можно зажать любую кнопку, например, кнопку удара, и потом зажать кнопку турбо. Замигает индикатор вокруг стикой и теперь на кнопку X у меня турбоудары. Точно так же можно и отключить и вернуть как было. Еще на ПК гораздо интереснее функционал лепестков. Например, нажимаем кнопку Select и любой из лепестков. Начинается регистрация нажатий, потом зажимаем там 2-3 кнопки, какие хотим, нажимаем еще раз на лепесток, и теперь на него зарегистрировано нажатие сразу двух кнопок. Ну, конкретно в этой игре, когда их обе нажимаешь, он просто прыгает. Но еще можно делать макросы. Вот это еще интересней. Наверное, есть смысл поставить сразу несколько ударов. Сохранить их. Кнопки нажимаются очень быстро. Если а, удары не успели пройти, например, на экране, то, конечно же, персонаж не будет совершать так много ударов. Больше, наверное, смысла имеет показать настройку макросов вот в этом средстве Windows. Давайте настроим какие-нибудь кнопки, их последовательность и посмотрим на их нажатие. Как видите, все прекрасно работает. Я знаю, что многие используют макросы в файтингах, где надо вводить сложные комбинации. Ну а настройку обычных каких-то кнопок на лепестки Делают те, кто играют в шутеры, чтобы лечиться, делать всякие слайды, если в шутере они есть, ну и многие другие вещи. Я, честно говоря, от этого далек, но вот в Тони Хокс про скейтер мне это пригодилось. По итогам хочу сказать, что контроллер удобно лежит в моих руках. Руки у меня, ну, такие средние, не самые маленькие, но вот здесь, конечно, все индивидуально. Все кнопки нажимаются отлично, здесь проблем никаких не было. У него не супер огромная батарейка, 600 миллиампер в час, не такая уж большая емкость, как можно подумать. Но при этом, если сравнивать, например, с зарядкой свеча, у меня свеч садится где-то раза в два быстрее. То есть, если даже вы будете играть в портативе, вам зарядки этого контроллера хватит на две зарядки свеча. Ну а если у вас села консоль, то вам так и так понадобится розетка. Еще раз хочется напомнить про цену. От 3 до 4 тысяч рублей это действительно очень привлекательная цена, потому что даже базовые контроллеры для консолей столько не стоят. Но при этом они не предоставляют такие функции, как, например, лепестки, которые очень многим пригодятся. Контроллер на рынке уже не первый день, на YouTube полно отзывов. Я посмотрел очень много хороших и положительных. И если раньше нужно было ждать доставки такого контроллера из Китая, то сейчас он продается практически в любой крупной сети электроники. То есть теперь к ним прилагается официальная гарантия и сервисная поддержка, и можно не бояться, что к вам из-за рубежа приедет нерабочий контроллер и создаст только кучу головной боли. Ссылку в описании я оставлю, где на территории Российской Федерации официально продаются контроллеры GameSeer. Ну и вдобавок сейчас проходит конкурс на оригинальный дизайн для контроллера GameSeer, поучаствовав в котором вы можете выиграть один из таких контроллеров. Для этого переходите на страницу конкурса, которая 
тоже будет в описании, и скачивайте шаблон. Далее кастомизируйте его в любой программе на компьютере, рисуйте что хотите, представляйте контроллер вашей мечты и отправляйте на конкурс. А на этом у меня все. Буду рад вашим лайкам. Пишите любые вопросы в комментариях. Постараюсь ответить. Поддерживайте канал и увидимся с вами в следующих роликах. Пока-пока.